அருள்மிகு தியாகராஜ கோவில் திருக்கச்சூர் மலையடி வார கோவிலான அருள்மிகு தியாகராஜ சுவாமி திருக்கோவில் தியாகராஜபுரம் அருகே உள்ள திருக்கச்சூர் என்ற கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது மிகவும் செழிப்பான ஊராகும் இவ்வூரின் வலப்புறம் ஆலக்கோவிலாகிய அருள்மிகு தியாகராஜ கோவிலும் இடப்புறம் மலையடிவார கோவிலான மருந்தீஸ்வரர் கோவிலும் அமைந்துள்ளது இத்திருக்கோவிலின் வெளிப்பிரகாரத்தில் காலபைரவர் தெற்கு நோக்கி அழகாக அருள் பாலிக்கிறார் இவ்வாலயத்தின் மூலவர் கச்சபேஸ்வரராக இருந்தாலும் இவ்வாலயம் தியாகராஜ சுவாமி திருக்கோவில் என்றே அழைக்கப்படுகிறது கிழக்கு திசை நோக்கி அமைந்துள்ள இந்த ஆலயத்திற்கு எதிரில் ஒரு பெரிய குளம் இருக்கிறது தியாகராஜ திருக்கோவில் திருக்கச்சூர் இது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சிங்கபெருமா கோயிலேந்து மேற்கால ரெண்டரை கிலோமீட்டர் அளவில் இருக்கு இது பழமையான கோயில் சுந்தரரால பாடப்பெற்ற ஸ்தலம் மகாவிஷ்ணு கூறும் அவதாரத்தில் ஈஸ்வர பூஜை பண்ணது அதாவது பார்க்கடலை கிடைக்கும் போது மகாவிஷ்ணு மந்தார மனை தாங்கினார் அந்த தாங்கக்கூடிய ஆற்றல சக்தியை பெற வேண்டி இந்த ஈஸ்வர பூஜை பண்ண சுவாமி கச்சபேஸ்வரன் பேர் கச்சவன் ஆவை இந்த ஊருக்கு கச்சூர் பேர் அம்பா சுவாமி சுயம்பு மூர்த்தி அம்பால் அஞ்சனாட்சியின் பேர் அஞ்சனா கண்ணுக்கு வைகிறது அஞ்சனம் மயிழி அம்மன் உற்சவ மூர்த்தி தியாகராஜர் இது உபய வடதலங்கள் இது மகாவிஷ்ணாக ஈஸ்வர் நடன்பாடி காட்சித்துல அமிர்த தியாகராஜான் பேர் ஸ்தலவருஷம் கல்லால் ஆலமரம் தீர்த்த வந்து கூர்வ தீர்த்தம் இத்திருக்கோவிலின் வாயிலினுள் நுழைந்ததும் கொடிமரம் நந்தி பலிபீடங்கள் ஆகியவை அமைந்துள்ளன இவை சுவாமி சன்னதிக்கு நேரே ஜன்னல் வைத்து அதற்கு எதிரில் இருக்கும் வண்ணம் வெளியில் அமைந்துள்ளது இக்கோவிலின் பக்க வாயில் முன்னால் மண்டபம் உள்ளது இம்மண்டப தூண் ஒன்றில் திருமால் ஆமை வடிவில் வழிபடும் சிற்பம் உள்ளது இம்மண்டபத்தில் அமுத தியாகேசர் சபை உள்ளது அமிர்தம் கிடைப்பதற்காக தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை கடைந்தார்கள் மந்தார மலையை மத்தாக்கி வாசகி பாம்பை கயிறாக்கி பார்க்கடலை கடையும் சமயத்தில் மந்தார மலை கணம் தாங்காமல் மூழ்க தொடங்கியதாம் அது கடலில் மூழ்காமல் இருக்க திருமால் கச்சபம் அதாவது ஆமை வடிவெடுத்து மந்தார மலையின் அடியில் சென்று மலையை தாங்கி நின்றாராம் திருமால் இவ்வாறு ஆமை உருவில் மலையின் கணத்தை தாங்கக்கூடிய ஆற்றலை பெற இத்தலத்திற்கு வந்து சிவபெருமானை வழிபட்டதாக வரலாறு கூறுகிறது ஆமை வடிவத்தில் மகாவிஷ்ணு சிவபெருமானை வழிபட்டதால் இத்தலம் திருக்கச்சூர் என்ற பெயர் பெற்றதாம் இத்தலம் ஆதி கச்சபேசம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இது முதலாம் குலோத்துங்க சுவார காலத்தில் கட்டப்பட்ட கோயில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷத்துக்கு நாள் ஆயிரத்து சனகாதி முனிவர் இக்கோயிலை வழிபட்ட ஸ்தலம் அதாவது தட்சிணாமூர்த்திக்கு நாலு ரிஷி இருப்பாங்க ஜனக ஜனாத்திர ஜனஸ்ரேயன் ஜனத்குமார்னு அந்த நாலு ரிஷி கோயிலை வழிபட்ட ஸ்தலம் நாள் வரலால சுந்தரரால் பாடப்பெற்ற ஸ்தலம் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிக்காக ஈஸ்வரன் வீடு தூரம் யாசகம் இச்சை எடுத்து சுந்தருக்கு விருந்தளிக்கிறார் தொண்டருக்காக இங்கே ஈஸ்வரன் யாசகம் இங்கே சுவாமிக்கு சிறப்பாக விருந்திட்டீஸ்வரர் பேர் உண்டு இங்கே சித்திர மாதம் பிரம்மோச்சம் சித்ரா பௌர்ணமிக்கு கடைசி நாள் அதுக்கு முன்னாடி பத்து நாள் தேகராஜர் நடனம் விசேஷம் 
ஒவ்வொரு நாளையும் ஒவ்வொருத்தருக்கு நடனம் ஆடி செய்தா பிரம்மா தரிசனம் வேஷ்ணு தரிசனம் தேவேந்திர தரிசனம் பாரதி தரிசனம் ஆறாவது நாள் முப்பது முக்கோடி தேவர்க்கும் தரிசனம் அது ஒன்றாம் நாள் ஒன்றாம் பவுனி ரெண்டாம் நாள் ரெண்டாம் பவுனி மூணாம் நாள் மூணாம் பவுனி நாலாம் நாள் நாலாம் பவுனி ஆறு நாளும் ஆறு பவுனி உண்டு அந்த பவுனிக்கு நடன வினோத பவுனின் பேர் ஏழாம் நாள் சந்திரசேகர் ரதோற்சவம் ஒன்பது நாள் நடராஜர் பெருமான் எழுந்தி சனகாதி முனிவருக்கு உபதேச காட்சி அதாவது ஸ்தல மகிமை காட்சி நடைபெறும் பத்தாம் நாள் தியாகராஜர் திருக்கல்யாணம் பதினோரா நாள் பந்தம்பரி சேவன் தம்பால் எதிர்க்கு சுவாமி பதினெட்டு அஜபான் நடனம் ஆடி காட்சி கூடார் அஜபன்றது நம்ம மூச்சு விடும் ஆறு பேர் அதே மாதிரி அதே மாதிரி சுவாமி தூக்கி தோல்ல வச்சா சுவாமி ஆடிட்டே இருக்கும் அதனால இவருக்கு ஆடும் தியாகராஜான் ஒரு பேர் உண்டு ரொம்ப விசேஷமாக நடனம் ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கும் தியாகராஜாக்க விசேஷ அபிஷேகம் உண்டு இங்கே வந்து கடகராசிக்காருக்கு வியாழக்கிழமையில் தட்சிணாமூர்த்திக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறது விசேஷம் மக நட்சத்திரம் சித்திர நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரண்டிக்கு சுவாமிக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறது விசேஷம் அம்பாள் கண்மல சாத்தனா கண்டு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளாம் தீர்க்கக்கூடியது இத்தலத்தில் உள்ள கூர்ம தீர்த்தத்தில் நீராடி பிரதோஷ நாட்களில் கச்சபேஸ்வரரை வணங்கினால் எல்லா தோஷங்களும் நீங்கும் செல்வம் கல்வி இன்பம் ஆகிய அனைத்தும் கிடைக்கும் இத்தலத்திற்கு வந்த சுந்தரர் ஆலயத்தினுள் சென்று சிவபெருமானை பக்தியுடன் வழிபட்டு வெளிவந்தார் வெகு தொலைவில் இருந்து திருக்கச்சூர் வந்த காரணத்தினால் களைப்பும் அதனுடன் பசியும் சேர்ந்து தள்ளாடியபடி கோவிலின் வெளியே உள்ள மண்டபத்தில் படுத்து கண்களை மூடுகிறார் சுந்தரரின் நிலையை கண்ட இறைவன் கச்சபேஸ்வரர் ஓர் அந்தனர் உருவில் சுந்தரரின் தோலை தட்டி எழுப்புகிறார் அவரை உட்கார சொல்லி சமைத்து உணவு கொண்டு வர நேரம் இல்லாததால் பல வீடுகளுக்கு சென்று பிச்சை வாங்கி வந்து உணவு கொடுக்கிறார் அந்தனர் செயலில் நெகிழ்ந்து போன சுந்தரர் எதிரே உள்ள குளத்திற்கு சென்று கைகளை கழுவிக் கொண்டு திரும்பி வந்து பார்த்தால் அந்தனர் மாயமாய் மறைந்து போயிருக்க கண்டார் இறைவனின் கருணையை கண்டு மனம் உருகினார் சுந்தரர் பசி நீங்க பெற்ற சுந்தரர் இறையருள் கருணையை வியந்து பதிகம் பாடி போற்றியதாக ஸ்தல வரலாறு கூறப்படுகிறது
கோவிலின் தெற்கு வெளிப்பிரகாரத்தில் இருபத்தி ஏழு தூண்களை உடைய நட்சத்திர மண்டபம் உள்ளது நட்சத்திர மண்டபத்தை கடந்து நேரே சென்றால் தியாகராஜர் சன்னதி உள்ளது இவர் உபயவிடங்கர் எனப்படுகிறார் மகாவிஷ்ணுவிற்கு இத்தலத்தில் இறைவன் தனது நடனத்தை காட்டி அருள் புரிந்துள்ளார் மண்டபத்தில் உள்ள தெற்கு வாயில் வழியே உள்ளே சென்றால் இறைவி அஞ்சனாட்சியின் சன்னதி உள்ளது நான்கு திருக்கரங்களுடன் நின்ற நிலையில் அம்பாள் அருள் பாலிக்கிறாள் வலம் வருவதற்கு வசதியாக அம்மன் சன்னதி ஒரு தனி கோவிலாகவே உள்ளது அம்பாள் சன்னதி முன் உள்ள மண்டபத்தில் இருந்து மற்றொரு கிழக்கு நோக்கிய வாயில் வழியாக உள்ளே சென்றால் கருவறையில் கிழக்கு நோக்கிய சன்னதியில் இறைவன் கச்சபேஸ்வரர் காட்சி தருகிறார் திருமாலுக்கு அருளிய இவர் ஓர் சுயம்பு லிங்கமாவார் கருவறை அகழி போன்ற அமைப்பு கொண்டது கருவறை சுற்றி வலம் வரும் போது வடக்கு சுற்றின் வடகிழக்கு மூலையில் நடராஜர் சன்னதி அமைந்துள்ளது கருவறை கோஷ்டமூர்த்திகளாக விநாயகர் தட்சிணாமூர்த்தி மகாவிஷ்ணு பிரம்மா துர்கை ஆகியோர் உள்ளனர் அது மட்டுமல்லாமல் தியாகராஜரை தரிசனம் செய்துவிட்டு கோவிலின் வெளியே வரும்போது ஒரு விநாயகர் சன்னதி காணப்படுகிறது இத்திரு கோவிலுக்கு பக்தர்கள் தியாகேசரிடம் நம்பிக்கையோடு வேண்டி மிகுந்த பலனை அடைந்துள்ளதாக தங்கள் சாட்சிகளை அறிவிக்கின்றனர் எனவே வேண்டி வருபவர்களுக்கு தியாகேசர் எல்லா நலன்களையும் வழங்குவார் என்பது உண்மை